先选 iPhoto， 然后在偏好设定这一边，出来以后，选进阶，把这个输入，将项目拷贝至 iPhoto 图库，不要选它，然后再关掉。再把你要输入的，在档案这个地方输入至图库，然后选你要输入的资料夹，直接选输入。当它跑完的时候，就可以了。如此一来，这个照片不会在，不会存在你的电脑的硬碟里面，会存在它原来的硬碟里面。那这个是现在这个事件在这里，可是因为有其他的东西，所以假设如果你要把你这一次的旅游弄成一个资料库的话，你就在档案的这个地方。切换，先切换一个资料库，在这里，然后你就新增，然后看你要放在哪里，放在你外接的硬碟，假设是这一个，然后你取名字以后，储存，它就会建立一个新的。资料库就像现在有两个资料库的意思一样，只是这个我没有取名字。OK， 那如果你还要再叫回来原来的那个，你就点两下，它就会帮你切换过去了。所以这样的话，你资料库如果比较大的话，也会比较方便管理。就这样。